aula 7 de Economia Internacional para o curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Tópico 7, iniciamos agora e veremos nas duas próximas semanas, hoje e na semana que vem, que é o tópico de, sobre negociações comerciais. Qualquer dúvida, só me interromper e eu vou fazer pergunta assim que, forem, assim que tiverem dúvidas, forem surgindo, ou comentários também, colocações, etc. Esta vai ser a aula dividida então, em duas partes, como eu mencionei, a primeira delas hoje, sobre as instituições do comércio, e a segunda parte, semana que vem, sobre integração econômica e regional, dois tópicos que têm a ver com negociações comerciais. Bom, o capítulo de referência do livro do Paul Krugman, Economia Internacional, é o capítulo 9, quem acompanha através do Epoyard, um pedaço do capítulo 16 e o capítulo 17. Então, também tem mais uma referência ao Bauman, capítulo 6 e 7 dessa parte, daquele livro. Né? Bom, vamos falar então sobre negociações comerciais e, em particular, sobre inicialmente sobre as instituições do comércio. Primeiro, a gente mostrou nas teorias do comércio internacional que é possível que, com o comércio internacional, ambas as partes que, que engajam no comércio internacional se beneficiem, tá? Uh, enfim, por vários motivos aí, custos de, de, de trabalho, né? ou dotação de fatores, ou comércio em alta escala, em especialização em tecno, alta, tecno, setores de alta tecnologia, é possível que haja ganhos de comércio internacional. Além disso, a gente observa também, isso já estudos mais recentes, que mostram que países que cresceram, tiveram taxa de crescimento maior nos últimos, vamos dizer, 50 anos, ou do pós-guerra para cá, esses países que cresceram mais tiveram quase todos né, um bom desempenho nas exportações. Ou seja, quem crescia bastante é tinha bom desempenho nas exportações. Eu verificou se que existia essa alta correlação, bem alta, por sinal. Então, é, e aí depois a gente vai ver no tópico 9, inclusive, que o crescimento econômico né, tem a ver, também pode ser uh, movimentado pela ou iniciado pelas, pelas exportações. Aliás, na aula do tópico 6, a gente já viu um pouco disso, sobre as estratégias ISI e IOE, de desenvolvimento econômico, sendo apoiada por política comercial ativa. Né? A gente viu isso. Bom, então, se existe essa alta correlação, por que, que todo mundo não simplesmente se beneficia do comércio e simplesmente né, divide esses ganhos? É por conta, em parte, da economia política da, 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 do comércio internacional. Né? Ou seja, grupos dentro de um país podem ser prejudicados pelo comércio internacional, que nem a gente viu no tópico 5, e esses, por, e esses grupos, por serem prejudicados, começam a formar lobbies para defender uh, uma política comercial protecionista, que protege uh, e diminui o comércio internacional entre os países. Tá? Então, a existência de lobbies atrapalha bastante e gera ineficiências. Além disso, fenômenos como guerra guerras, né, que houveram aí duas grandes guerras no século XX, também fizeram com que os países se fechassem né, bastante. E aí também todas as ineficiências da ausência ou do, do diminuto comércio internacional. Então, é, é, é isso, existem ganhos do comércio internacional e, por outro lado, países protegem uh, e aumenta a ineficiência porque protegem-se do comércio internacional. Então, como diminuir, tirar essas ineficiências e aproveitar desses ganhos? Através das negociações comerciais. Ou seja, lembrando que da Segunda Guerra Mundial a gente sai com os países, né, quase no mundo inteiro, extremamente protecionistas, com altas tarifas e outras barreiras comerciais para o comércio internacional, a gente vê uma situação de bastante ineficiência. Então, ao longo do tempo, aí, o que foi feito, basicamente, do pós-guerra, no início do pós-guerra até hoje, foi promover as negociações comerciais internacionais tá? para liberalizar o comércio. Então, aí, se tarifas altas que existiam no pós-guerra vão sendo progressivamente liberalizadas através de negociações comerciais. E como seriam essas negociações? 
Bom, existem vários tipos de negociações, mas basicamente a ideia central aí é que uh, países que participam das negociações comerciais, eles aceitam que haja uma diminuição, redução mesmo uh, das suas tarifas e outras barreiras não tarifárias ao longo do tempo. Veja bem, não se trata de fazer uma, por exemplo, uma tarifa de automóvel que é de, sei lá, 500%, cair de 500 para zero automaticamente. Não, a ideia não é essa nas negociações comerciais, e sim uma redução progressiva ao longo do tempo. Foi exatamente o que aconteceu com a maioria dos, quase todos os setores no, no, nesse período do pós-guerra. Né? Os países foram se reunindo, fazendo negociações comerciais e baixando progressivamente tarifas e removendo também barreiras não tarifárias. Tá? E o interessante é que, quando você faz uma negociação comercial, aquelas empresas, aqueles países que participam, Qualquer redução de tarifa ou de barreira não tarifária, eles concedem para todos os países que participam. Então, se eu concordo em baixar minha tarifa de automóvel de 600% para 500%, essa redução vale para todos os países que participaram dessa negociação comercial. Esse que é o interessante dessas, dessas negociações, né? negociações comerciais. Bom, eu disse que existem, existiram tipos diferentes de negociações comerciais ao longo do tempo. Basicamente, três tipos. As negociações bilaterais, as multilaterais e as regionais. As negociações bilaterais, como o nome já diz, bi, né, é, é, são dois países, ou um par de países negocia a remoção das várias barreiras comerciais entre si. Então, por exemplo, não é, é só um acordo entre dois países. Por exemplo, sei lá, eu posso chegar ao Brasil, uh, fazer um acordo de, de diminuir as tarifas com a Argentina, né, e remover as tarifas só entre os dois, mantendo tarifas para outros países que são de outras regiões. Aí isso é uma negociação bilateral. A negociação mais interessante é a multilateral, onde diversos países do mundo negociam a remoção das tarifas, das barreiras comerciais, melhor dizendo. Lembrando que quando você tem mais de um país participando, tudo que você concordou de remover tá, barreiras comerciais vale para todos os países, ou seja, é concedido para todos os participantes. Então, a multilateral é mais ampla, né? porque diversos países participam. O ideal é que todos os países do mundo participassem, mas não sendo possível colocar todos os países, se você conseguir colocar um número maior possível de países, é o ideal né? na negociação multilateral. A negociação multilateral mais famosa né? é a que são aquelas que se dão no âmbito que se deram no âmbito do GATT e da sua instituição é, que a sucedeu a OMC. Né? Já vamos já já falar sobre o GATT e a OMC em bastante tempo, certo? E depois uma outra possibilidade de negociação comercial é um subgrupo de países, não diversos, não todos, mas talvez grupos de países re, é, reunidos em áreas regionais, por exemplo continentes ou os partes do um continente se reúnem num bloco de países e fazem a mesma coisa que é, né, de liberalização de barreiras comerciais, só que dentro de um conjunto de países, um conjunto finito, menor de países. Por exemplo, no âmbito do Mercosul, quatro países negociaram regionalmente, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela, uma época, fez parte do Mercosul, mas ela foi suspensa, está fora do Mercosul nesses últimos anos, de novo. Então, ainda o Mercosul é negociação regional de barreiras comerciais entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A União Europeia tem 27 países da Europa, o NAFTA são os três países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. E assim por, por diante tem outros, é, vários esquemas de negociação regional. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver as negociações multilaterais, na semana que vem, veremos as negociações regionais ou né, as negociações de integração econômica regional, certo? Então, vamos, sem delongas, direto aí, as negociações multilaterais, que é conhecida também como liberalização multilateral do comércio, onde, como eu já disse, são a maior parte dos países ou vários países fazem as, as negociações para liberalizar né? e remover pra, aos, é, paulatinamente as barreiras comerciais entre os países participantes. Só que, como eu disse também, isso não é feito de uma vez só, não é feito tudo de uma vez. 
porque o impacto na economia é muito grande. Né? Então, você gerar uma tarifa de 500% para zero é, um, é uma, um efeito muito grande. Então, é, foram feitos de maneiras sucessivas várias, como eu vou dizer, rodadas de negociação. Cada rodada é, uma, é um encontro, é um encontro desses países que tentam diminuir as tarifas. Então, vamos supor, numa rodada, sei lá, a França diminui a tarifa de aço de 500% para 400%. E aí, dentro dessa, dessa negociação, a França concede para todos os países. Aí, nessa mesma negociação, a Alemanha pode diminuir essa tarifa de, originalmente, sei lá, 600%, cair para 400%. E, a, e assim por diante, vai dentro da, os outros países vão fazendo ofertas de redução de tarifas e remoção de barreiras não tarifárias dentro de uma rodada de negociação. O interessante é que você vai tendo aí várias rodadas, uma depois a outra. Tá? Lembrando sempre que isso, o mais importante é isso, de que a redução da tarifa sempre é estendida a todos os países que participam. Tá? Não pode haver, uh, sei lá, uma preferência, né? embora é, para alguns países possa acontecer algumas exceções, mas a ideia geral da negociação multilateral é que a redução de tarifas e barreiras não tarifárias é estendida para todos os países. Nesse sentido, o interessante dessa da negociação multilateral são dois pontos. Em primeiro lugar, a questão da via direta, de, de isso ser uma via direta ao comércio livre. No seguinte sentido, um, quando você diminui uma tarifa, você é, aumenta o acesso ao seu mercado, claro, mas também tem aqueles efeitos né, de... Uh, em diminuição do peso morto da tarifa, vocês vão lembrar isso da, da aula 5, do tópico 5, onde toda tarifa que é colocada, ou qualquer barreira não tarifária também, ela gera uma ineficiência na economia, gera um peso morto. Quando você, ao contrário, remove a tarifa, você devolve né, a eficiência ou aumenta a eficiência global. Né, quando uh, e se, se você faz isso para todos os países ao mesmo tempo, estendendo a todos os países a redução de tarifa, você vai chegando ao comércio livre sem distorção nos preços, porque uma tarifa é uma distorção nos preços. Né? Pensa bem, uma tarifa de 100% ela duplica o preço de um produto. Quando você remove a tarifa, você vai removendo essas distorções, tanto distorções de produção quanto distorções de consumo. A remoção de tarifas aumenta o consumo, diminui a produção local, e aumenta a produção internacional. Vocês vão lembrar disso também. A outra coisa é de a ideia de fazer uma negociação multilateral, o outro benefício é que você tem uma coordenação internacional dessas 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 vantagens que, que a gente tem do comércio livre. Por exemplo, imagina se eu coloco 200 países para negociar numa sala, eu sei que é difícil porque tem que colocar um monte de gente, tradução de língua e tal, mas supondo que você consegue colocar 200 países para negociar, é, isso é muito mais fácil de que, do que você fazer essa negociação 200 vezes, né? ou, ou, ou melhor, um, fazer essa negociação com os pares de países. tá? Por, então, se eu consigo colocar 200 países para liberalizar a tarifa de automóvel, se eu tiver que fazer isso para cada par de países, sei lá, a França faz com diminui a tarifa com a Itália, depois a França diminui com a Alemanha, depois com o Reino Unido. Só aí são três, três, é, três transações. Né? E você, imagine ter que fazer isso 200, com 200 países, você vai ter uma combinação de 200, 2 a 2, né? uma fórmula matemática, dá um número enorme de, de, intera de transações. Enquanto se você coloca uma vez só todos os países para negociar para negociar é uma transação só né? então aqui existe essa vantagem de você fazer uma coordenação internacional dentro de um órgão e para isso que criar o GATT que eu já vou falar agora sobre o GATT que é o, o início a primeira instituição que ajudou a liberalizar o comércio internacional 
na verdade, na sigla do inglês, General Agreement on Trades, Trade and Tariffs, GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, era para ser um acordo, mas acabou sendo até uma instituição localizada em Genebra, Genebra na, na Suíça, que promoveu a liberalização do comércio entre 1947 até 31 de dezembro de 94. Já em 95, a partir de 95, uh, criou-se uma instituição justamente ali sucessora do GATT, ali onde ela onde se localiza até hoje em Genebra, que se chama Organização Mundial do Comércio e que funciona até hoje, até os dias de hoje. Vamos falar primeiro do GATT, que, que lembra que o GATT herdou uma economia internacional em frangalhos por conta da Segunda Guerra Mundial e com altas barreiras comerciais para tudo quanto é produto. Né? Então, o GATT tinha aí uma, um desafio em 1947 de liberalizar bastante o comércio internacional, que era muito protegido naquela época. Vou falar um pouco dos princípios do GATT, dos princípios que fez, fizeram com que o GATT funcionasse durante todos esses anos, aí, entre 47 e 94. Lembrando que são princípios, não são leis, porque é um órgão internacional e lei, a lei ela tem atuação nacional. né? Então, a ideia é como se fosse uma lei, mas que os países deveriam seguir, embora não exista a força da lei que obrigue, com sanções, os países a, a seguir. Né? E a OMC herda, né? recebe do GATT esses princípios e mantém a ideia de continuar obedecendo, seguindo esses princípios. O primeiro deles, e o mais importante, é o princípio da MFN, ou Most Favored Nation, nação mais favorecida. A ideia é de que um país que é favorecido por uma remoção de tarifa, né? por exemplo, a França fala para a Alemanha, olha, você vou diminuir a minha tarifa de, de aço de 200% para 100%. De, todos os países que participam do GATT vai receber também essa preferência. Tá? Então, não vai valer só para a Alemanha, sim para todos os países. Então, esse é o princípio mais importante do MFN, do GATT, em outras palavras. Se você negocia e quer uh, remover ou diminuir uma barreira comercial, isso, ela, isso deve valer para todos os membros do GATT. Esse é um, um ponto importante e interessante. Outro princípio é a não discriminação de produtos produzidos no exterior. Como assim? Vejam vocês que ah, um produto estrangeiro aqui no Brasil, produzido lá fora, ele tem que ser tratado como o produto nacional, ou seja, todos os, os, todos os impostos que o produto nacional paga, o estrangeiro também vai pagar os mesmos. Só que depois da internalização. E o que, que significa internalização? Significa que Bom, ele foi produzido no exterior. Tá, agora ele vai ser internalizado no Brasil. Para isso, ele vai pagar né, alguma tarifa ou vai sofrer alguma barreira não tarifária. Tá? É, após isso, ele é igual a qualquer um. Então, vamos supor, existe uma tarifa de produção, para o aço importado de 100%. O aço foi feito na China. Ele entra no Brasil, paga o 100%. Depois que ele pagou 100%, esse produto chinês é igual a qualquer outro nacional. Então, não vai ter uma restrição extra. Tá? O que acontecia muito isso antes, da, antes do GATT, né? até a guerra e tudo, existia muito isso. Discriminação de produto estrangeiro. Agora, não. Uma vez internalizado, ele tem que ser igualzinho, tratado igualzinho a um produto produzido naquele país. Outro princípio do GATT, o princípio da transparência vocês vão lembrar que existem dois tipos de tarifa, a tarifa ad valorem e a tarifa é, específica. A tarifa específica ela é um valor constante não, e não percentual. Por exemplo, 500 dólares. O problema dessa tarifa uh, é que ela, ela é menos transparente do que a tarifa ad valorem. A tarifa ad valorem, a gente sabe o valor que, que vai ser impactado, né? Quando você 
aplica aquela tarifa, é a porcentagem daquela tarifa. Então, 10%, a tarifa de 10% vai ter efeito de aumentar o preço em 10%. Tá? E uma tarifa de 500 dólares? Depende. Se for um produto barato, de 5 dólares, você botar uma tarifa de 500 dólares é um absurdo de alto. Vai, o preço aumenta de 5 para 505. Agora, se o preço do produto for de 100, 100 mil, 50 mil, sei lá, 100 mil, uma tarifa de 500 dólares aumenta para 100 mil e 500, ou seja, aumenta quase nada. Então, a tarifa específica ela não, é, ela não é transparente. E outra coisa também, cota. Qual é o efeito da cota? É uma, uma barreira comercial, uma barreira não tarifária, lembra? Qual é o efeito da cota? Não dá para quantizar uh, o, a, direito o efeito da cota. Então, essas coisas não são transparentes. Então, de acordo com o princípio da transparência, o GATT pede com que os países façam. Se tiver que fazer algum tipo de defesa comercial, que seja através da tarifa ad valore, não tarifa específica e não atra através das outras, porque a tarifa ad valore, a gente sabe o efeito, ela é bem transparente. Né? Outro princípio da concorrência leal. Seja leal na concorrência entre os, outros, entre os países. Evite coisas que... É, sejam é, desleais, como o dumping do subsídio. Depois a gente vai falar sobre isso, mas o dumping ele é cobrar um preço um, diferente de um produto que vem do exterior. Então, essa é uma prática desleal, como a gente já falou. Né? Você tem que, após a internalização, o produto tem que ser o mesmo. Então, o dumping ele é desleal, e o subsídio também, porque o subsídio é um dinheiro que o governo dá para quem exporta, por exemplo. Então, o subsídio ele é desleal à medida que o produto lá, quando você concorre em outros mercados, que ele pensa assim, estamos falando de um terceiro mercado, Estados Unidos, tá? aí a Embraer vem vender os aviões dela nos Estados Unidos, tá? Aí vem a canadense Bombardier vender os aviões dela também nos Estados Unidos, nesse terceiro mercado. Então, tem uma empresa canadense e uma brasileira concorrendo. Aí, a empresa canadense vai lá e oferece um subsídio. Tá? Aí, e a empresa brasileira não tem subsídio? O que, que acontece? Aquele que tem o subsídio vai poder concorrer de maneira me melhor, né? porque tem um desconto, né? recebe um dinheiro para cada exportação, enquanto a outra não. Isso é uma concorrência desleal. Por isso que subsídio e dumping são uh, evitados ou desencorajados pela OIC. E a salvaguarda é uma terceira coisa que existe também, além do dumping e do subsídio, que é o seguinte, quando um país sofre, por algum motivo, um surto de importações, quer dizer, um volume muito grande de, de, comparado com a média histórica de importações, a OMC permite temporariamente que você uh, coloque uma restrição nesse, nessas importações deste produto, isto é, que você coloque uma salvaguarda. Então, por exemplo, os Estados Unidos sofreu um surto de importações de automóveis no meado dos anos 80, de automóveis japoneses. Então, ele colocou uma salvaguarda temporária, uma que era uma tarifa de, sei lá, 100% na importação de automóveis. E aí a empresa, as empresas americanas puderam né, se responder aí contra, é, vocês puderam se melhorar a eficiência e poder competir com as importações japonesas depois dessa salvaguarda, ela é removida depois de um tempo. O que mais? SGP, Sistema Geral de Preferências, ele é permitido. O que, que é isso? Vocês vão lembrar também que a gente falou sobre isso no tópico 5. O SGP é o seguinte, tá? a tarifa de importação lá nos Estados Unidos de cacau é, sei lá, 10%. Mas, se eu estou importando cacau de países em desenvolvimento, para ajudá-los, os países mais pobres, eu coloco uma preferência na tarifa desses países, uma, uma tarifa menor. Então, ao invés de ser 10%, eu coloco, sei lá, 1% ou 2%, da, tarifa, da importação de tarifa, da tarifa de cacau que vem da Costa do Marfim, 
ou de Senegal, né, os países mais pobres. A, a ideia do SGP é ajudá-los, os países mais em desenvolvimento. E quem geralmente é, coloca essas condições especiais são os países mais desenvolvidos. Resta, cabe notar que o Brasil fez parte do SGP dos Estados Unidos e da União Europeia durante um bom tempo. Mas como o Brasil já é um país mais né, de renda média alta, então algumas dessas preferências que valem, que valem hoje para países pobres não valem mais para o Brasil. Tá? Então o Brasil saiu do SGP de vários dos Estados Unidos e do, da União Europeia, por exemplo. O que mais? Eu já tinha mencionado para vocês que as cotas e outras restrições quantitativas são proibidas no GATT, né? A única situação especial é a cota tarifária, que é uma cota que é assim, é, a valor, se você importar menos que o valor da cota, a tarifa é zero. E se você passar dessa cota, aí eu cobro uma tarifa. Então, vamos supor, 100 mil automóveis, menos que 100 mil automóveis eu importar por ano, não paga tarifa nenhuma, mas se exceder os 100 mil, aí eu pago uma tarifa de 35%. Por exemplo, o Brasil adota esse daí no setor automotivo. Tá? Eu não lembro qual o valor da cota agora, mas existe, existe isso até hoje. E, finalmente, o último princípio do GATT é uma outra exceção também. O artigo 24 do, dos princípios do GATT permitem acordos regionais. Vejam vocês, lembra que o do, do MFN, o primeiro princípio de todos? A ideia é que, quando eu concedo preferência tarifária para um país, isso tem que ir para todos. Então, a França diminui a tarifa para a Alemanha. Isso vale também para o Brasil, para a Argentina, para todo mundo, de acordo com o MFN. Só que o artigo 24, ele fala assim, olha, é possível que você faça isso, só que restrito a um grupo específico de países, ou seja, um grupo, subgrupo de países, ou seja, um acordo regional, que nada mais é do que a integração econômica regional ou blocos blocos regionais de comércio. Então, o artigo próprio, o próprio GATT permitiu, e a União Europeia foi criada em 1500, 1957, com seis países, baseado nisso, no artigo 24 do, do GATT, que que era a União Europeia, zerar as tarifas entre esses seis países europeus, deixando o resto de fora. Então, é uma exceção a MFM, né? Só que tem uma, uma cláusula. Isso só é possível fazer quando esse acordo regional você tiver né, nesse grupo de países no, mais ou menos 90% do comércio dos, dos, é, que você comercializa dentro desse bloco. Então, verificou-se né, que a França já comercializava bastante com a Alemanha, com a Itália e com, com a Holanda. E o, e o comércio entre esses seis países dava mais ou menos perto, próximo a 90%. Então, permitiu-se a criação da, da União Europeia, na verdade, tinha outro nome na época, né? Comunidade Econômica Europeia, e criou-se em 1957 por conta dessa cláusula aqui, tá? comércio regional próximo a 90%. Bom, então esses são os princípios do GATT. Agora eu vou falar um pouco sobre as rodadas do GATT, as rodadas multilaterais que houveram. Então já tá, já defini para vocês o, o que são, que é uma rodada, né? É quando há uma negociação multilateral entre os vários países e eles dentro daquele período de tempo concordam em liberalizar as, tar as tarifas entre si ampliando os eh, os benefícios para todos os que participarem, tá? todos os membros do GATT. Note que, entre, no período de vida do GATT, que foi de 47 a 94, houve, houve oito rodadas, oito rodadas multilaterais de negociação. Só um minutinho. Alô, 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 tive um problema aqui. Vamos lá, continuando. Oito rodadas de negociação do GATT. 
desde 1947. As cinco primeiras ocorreram no, bem no princípio, no início do funcionamento do GATT, nesses anos 1947, 49, 51, 56 e 62. Né? E foi onde mais avançou a redução de tarifas nesse período. Até porque, como eu já mencionei, elas eram muito altas, né? Entraram, vieram da Segunda Guerra Mundial muito altas. Então, foi aí um período de, em qual a redução de tarifas foi muito rápida. Já a sexta rodada, conhecida como Rodada Kennedy, em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, que morreu no ano anterior, em 1963, foi uma que recebeu um nome. Né? As outras cinco rodadas não tiveram nomes específicos. Essa chamou-se Rodada Kennedy e durou mais tempo, como vocês estão vendo aí. Né? Ou seja, iniciou-se as negociações em 64 e foram feitas ao longo do tempo e foram fechadas numa reunião em Genebra, em 1967. Essa, essa rodada aqui teve ainda uma boa redução das tarifas em média de 35%, né? principalmente o setor industrial. Um, muito bem. E na sequência, já nos anos 70, alguns anos depois, iniciou-se a rodada TOC, que foi de 73 e foi fechada em 79. Ainda caiu um pouco mais a liberalização das tarifas, né? caiu mais 5%. Por que, que diminui assim de 35% depois cai para 5%? Bom, notem vocês que essa redução das tarifas, elas são progressivas, né? Ela começa bastante forte, porque tinha tarifas altíssimas, e já aqui nos anos 60, a tarifa média já é bem menor, né? E aí nos anos 70, menor ainda, ou seja, toda uma boa parte da liberalização que precisava ser feita, já foi feita. Um outro ponto importante é que o setor que foi mais liberalizado foi o setor industrial. Tá? Então, quando se fala agricultura, indústria e serviços, foi uma indústria essa grande queda. A agricultura e os serviços, como a gente vai ver, não tiveram tanta liberalização assim no GATT. Aliás, no período do GATT foi praticamente zero. Né? A agricultura ficou fora dessas, dessas... praticamente fora da liberalização entre 47 e 79, como vocês estão vendo aqui. E foi mais a indústria. Uma explicação para isso é que os países que mandaram, vamos dizer assim, entre aspas, que tinham mais poder político nessas negociações, entre 47 e 79, são os países desenvolvidos, e são aqueles que têm o setor industrial né, com suas com vantagens, né, com vantagens comparativas, né, e aí, eles para eles, era, era interessante até liberalizar a indústria para poder ter acesso ao mercado de produtos industriais dos outros países. E, e já os países em desenvolvimento, muito pouco industrializados, até 79, vejam vocês, até 79, quem que era industrializado dos países em desenvolvimento? Praticamente ninguém, né? Só a Coreia que estava começando a se desenvolver é, nos anos 60 e 70, certo? Principalmente nos anos 70. Então, essa liberalização aqui, até 79, é basicamente industrial e país desenvolvido. E aí a gente chega na sexta, sétima rodada, a gente chega na oitava e última rodada do período GAT, que foi a rodada mais longa e mais difícil também de se elaborar. Ela foi de 86, e só no final, só em 94, quando logo em seguida foi, um, foi inaugurada a OMC, em 1 de janeiro de 95, essa rodada foi a mais complicada. Por quê? que tentaram colocar a liberalização da agricultura e dos serviços, certo? Não só mais da indústria. O que, que aconteceu aqui? Por que, aliás, por que, que a agricultura e serviços foram tão parados assim para se desenvolver? Principalmente no caso da agricultura, o que, que ocorreu? Ocorreu que os países desenvolvidos eles não eram, como eu vou dizer, muito... É, não eram, mas os desenvolvidos não eram, não tinham vantagem comparativa em produtos agrícolas. Então, os lobbies das indústrias agrícolas, dos setores agrícolas, eram muito fortes e não deixava liberalizar, por exemplo, a agricultura americana, 
diminuir as tarifas para importação de produtos agrícolas nos Estados Unidos, no Japão e na União Europeia. Os lobbies foram muito fortes, não deixava a agricultura ser liberalizada. Serviços, o que, que acontece? Acontece que os serviços, uma boa parte desses serviços eram não transacionáveis, ou seja, não comercializáveis, não dá para exportar, são serviços locais. tá? Então, não foi tão preocupado assim, não se preocupou tanto com a liberalização de serviços. Só que, a partir daí, dos anos 70, começa a ter serviços exportáveis ou comercializáveis, como as consultorias, uh, serviços de consultoria, serviços financeiros, serviços médicos hospitalares, e aí o setor de serviços começa a ser um alvo para liberalização também. Então, é isso, gente. Agricultura e serviços ficaram um bom tempo fora da liberalização. Então, começando a tentar aí a colocar na, na, na discussão da, do GAT esses temas, isso foi se arrastando ao longo do tempo, foi virando até um impasse político. Por quê? Porque o setor agrícola, os países desenvolvidos não queriam liberalizar e, mais do que isso, os países desenvolvidos davam subsídio para a produção agrícola local, para ter emprego na agricultura local. O maior exemplo que eu dou é o seguinte, vocês sabem que o Brasil produz açúcar de cana né? em grande quantidade e tem bastante terra. Pois vocês acreditam que na Europa eles produzem açúcar de beterraba em pequenas áreas e com uma eficiência muito menor do que a nossa produção do nosso açúcar de, de, de cana. Porém, os países desenvolvidos dão subsídios para a produção de açúcar de beterraba. Então, eu morei na Itália, lá entre 2018 e 2019, a gente tomava açúcar, né? e aí, junto com botava açúcar no café. E aí, o açúcar que vinha de lá era era o açúcar de beterraba, que é o nosso branquinho, igualzinho ao nosso açúcar refinado aqui, era o açúcar de beterraba deles. E quase todos os lugares tinham esse açúcar. Aí tinha o tal do açúcar de cana, né, lá na Itália que a gente podia, mas o que é esse açúcar de cana? Era o açúcar importado do Brasil, que era diferente, você acredita? Porque na Europa inteira eles usam o açúcar de beterraba subsidiado, com altos subsídios produzidos principalmente na Bélgica, na, e na França, não sei se mais algum outro país, mas principalmente nesses dois. Então, vocês imaginam um monte de subsídios que existem na agricultura dos países desenvolvidos, para produção de arroz no Japão, para produção de até de soja nos Estados Unidos, mas principalmente de suco de laranja e outros produtos. Hum, enfim, subsídio dá com pau. Né? Então, começou a ter um impasse político. Por quê? Nas negociações aqui, os países em desenvolvimento ficaram chateados com esse negócio que não, não, não amplia a liberalização agrícola, porque os países desenvolvidos não deixam. Então, no fim da, da rodada do Uruguai, começa a ter algumas pequenas mudanças na liberalização da agricultura, mas muito simples, muito pequena. A única coisa é que o Japão trocou as suas cotas por tarifas, mas isso na prática não quer dizer nada. União Europeia e Estados Unidos continuam com esses subsídios para agrícola, para agricultura, que se chama PAC, Política Agrícola Comum, ou CAP, né, em inglês, a União Europeia. A, a, a economia agrícola desses países é muito protegida. Né? Então, é, continua, né? embora haja, no final, uma redução na tarifa dos produtos, essa redução ela se deve principalmente ao setor industrial. A agricultura, nada, e os serviços, nada. Né? E, o ser, e, e ainda que, houver, que hajam caídos os subsídios, eles ainda são muito, muito altos. E, no fim da rodada do Uruguai, começa a falar assim, gente, então vamos liberar os serviços também. né um, Só que só, só se fizer um quadro sem ainda negociar nada de liberalização dos serviços. Vou adiantar aqui que o setor de serviços, quem, é, tem, quem tem a vantagem comparativa nos vários setores de serviços, em geral, são os países desenvolvidos. Mas os países em desenvolvimento vão bloquear a liberalização de serviços por conta da agricultura. É como se fosse assim, ah, vocês não querem liberalizar a agricultura? Então, nós não vamos liberalizar o serviço. Pronto. E aí, esse impasse político que eu mencionei aqui, dois slides atrás, começa a se dar, 
né? porque os países desenvolvidos não querem liberalizar a agricultura e os países em desenvolvimento não querem liberalizar os serviços só por conta disso. E aí chegamos em 95 com a ideia de substituir o GATT, que era um acordo né? que virou instituição, por uma instituição de verdade que era para Uh, uh, com o nome de OMC, Organização Mundial do, do Comércio. O diretor-geral é o brasileiro Roberto Azevedo, e o importante do GATT é que, ao contrário do de ter um único objetivo da promoção da liberalização multilateral do comércio, o GATT tem três objetivos, e eu vou falar sobre esses três. O terceiro, vocês já sabem, que é a liberalização multilateral do comércio. Né? E a ideia da, das rodadas para baixar e diminuir as tarifas e barreiras comerciais. Tudo bem, isso continua esse objetivo. Entram dois novos objetivos a partir da época da OMC, da criação da OMC. O primeiro deles é supervisão de políticas comerciais. Supervisão é, olha, o que, que o Brasil está fazendo hoje de política comercial? O que, que a Argentina faz? É importante isso porque você qualquer exportador que quiser saber o que o Brasil faz, eu vou lá no TPRM, ou Trade Policy Review Mechanism, que é um texto de exame das políticas comerciais do Brasil. O último era de 2013, mas eu acho que já foi atualizado. E aí eu, fico, eu descubro, setor a setor, qual é a política comercial do país. Então, eu sou um exportador italiano de máquinas, eu quero saber ó, o que, que o Brasil, como é a política comercial para máquinas no Brasil. Eu vou nesse TPRM aí, que é um texto, mas não só um texto, na verdade tem um banco de dados também, você pode você vai ver setor por setor, as barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias de cada país ao longo do tempo. Esse banco de dados chama Trains, Wits, né? que uh, vocês podem achar facilmente no site da OMC, no site da UNCTAD, esse site de banco de dados, de tarifas e barreiras não tarifárias. Bem, e o segundo objetivo da OMC, que é novo e não existia anteriormente? Bem, ao longo do tempo, foi começando a criar problemas, conflitos, não porque as, só porque as empresas, porque os países não queriam baixar os, as barreiras tarifárias e não tarifárias, mas também porque começavam a ter conflitos no comércio internacional entre empresas dois países diferentes, ou seja, começava a rolar uma certa, um certo conflito. É, e um exemplo foi esse que eu falei agora há pouco. De, isso aconteceu mesmo, né? A, a, no mercado dos Estados Unidos, é, as empresas americanas compram aviões regionais, que são aqueles aviões até 120 loca, é, passageiros, né? de empresa, uma empresa brasileira, a Embraer, e uma empresa canadense, a Bombardier. E surgiu um conflito entre as duas empresas que precisou disso daqui. Esse conflito, agora a OMC ela pode servir de mediadora entre conflitos de países e Estados-membros. Tá? Então, o Canadá e o Brasil são dois países da, membros da OMC e surgiu esse conflito no mercado americano de que, no caso, o conflito era o seguinte, a, uma delas reclamou que a outra estava dando subsídios. No caso, a Bombardier reclamou para a MC que a empresa brasileira Embraer estava dando subsídios à proteção, à produção de aviões. E isso é um conflito. Então, foi criado o OSC, o órgão de soluções de controvérsias, onde a media, onde a OMC passa, é, passa como um, mediadora, tá? E eu já vou dizer como funciona o passo a passo desse, desse, dessa, desse conflito, mas a verdade é sempre que você achar que existe uma prática desleal, por exemplo, alguém está dando, um país está dando subdumping ou subsídio para as suas empresas, eu posso entrar na MC e reclamar contra um desses, com um desses três acordos aqui: acordo anti-dumping, acordo antes contra subsídios e acordo, contra, e acordo sobre salvaguardas. Tá? Isso daí são situações temporárias, mas que tem a ver com práticas desleais. Vocês lembram que a prática, prática leal era um dos 
princípios do GATT, né? GATT OMC. Então, vamos lá. Se ele é um órgão de solução de controvérsias, o que é uma controvérsia? É um conflito né? sobre a interpretação das regras de, 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 de comércio internacional. Então, no caso, é, o, a, a empresa canadense pediu para o governo do Canadá entrar no AMC com uma controvérsia contra uma empresa brasileira e, por conseguinte, contra o Estado brasileiro, dizendo que essa empresa, o Estado brasileiro estava dando subsídios para essa empresa brasileira e isso se tratava de uma prática desleal. Como que eu resolvo essa controvérsia? Bom, primeiro, houve um pedido de consulta, que é a empresa do Canadá, né, que o Canadá né, entrou por conta da sua empresa e entrou no AMC. A OMC, no segundo passo, ela vai lá e vai tentar mediar, vai mediar né, e tentar uma, uma conciliação entre os dois países. Se não ocorrer logo de cara, passa-se a criação de um painel de especialistas que vão avaliar, ah, vamos ver se, se isso aqui se trata mesmo de um subsídio. São técnicos, né, economistas como nós, né? Inclusive, é um emprego interessante né, trabalhar em Genebra, no painel de especialistas do AMC, né, sobre essas disputas aí, para vocês aí querer, enfim, quem quiser trabalhar como economista em, é, na OMC lá em Genebra, está aí uma ideia, trabalhar no painel de especialistas. Como que eles contratam, não sei dizer, mas, enfim, está aí uma ideia, uma sugestão. E aí, esses especialistas vão dar uma decisão sobre essa disputa, e um órgão, eventualmente, quem perdeu pode apelar e depois da apelação, dependendo do resultado que sair, vai ter uma sanção. Uma medida discriminatória vai ser feita, no caso, esse exemplo que eu dei, se for verdade, o Canadá vai fazer uma cobrar uma sanção do Brasil, no caso da empresa Embraer, aqui, que é esse caso, Bombardier versus Embraer. Se vocês querem saber o que aconteceu no final dessa história aí, foi, foi a, a Bombardier chegou a né, realmente mostrar que a Embraer estava dando, um, não era bem um subsídio, mas sim juros subsidiados pra, pra, que o governo brasileiro deu através da TJLP, tá, taxa de juros de longo prazo, é uma taxa de juros mais barata, ela estava dando esse 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 desconto aí para a Embraer produzir aviões mais baratos. Só que, olha só o que aconteceu, a Embraer contra-atacou, mostrando que a Bombardier também recebia subsídio do governo canadense. É muita cara de pau, né? Você vai lá na AMC, tem esse, tem esse, faz esse esforço total contra a outra empresa, achando que é a outra empresa, que ninguém vai descobrir que você também dá subsídio. Ou seja, as duas estavam dando subsídio e assim que foi resolvida a conciliado, né, assim que foi resolvida a disputa. Tipo assim, se liga os dois, né? Vamos tirar os dois os subsídios, né? Foi isso que foi a solução da controvérsia. Então, olha aí, três objetivos a MC: supervisão das políticas comerciais, solução de controvérsias, conflitos, mediar conflitos entre os países para MC, e, finalmente, promover a liberalização do comércio, que é igualzinho a do GATT, tá? Tentar fazer rodadas, que aqui não vão chamar mais rodadas, e sim vão se chamar conferências ministeriais. E essas reuniões, elas vão ser bianuais, cada dois anos, né? E, e aí, eles vão lá promover a liberalização, né? igualzinho a rodada do GATT. Então, lembre-se que aconteceu na última rodada, rodada do Uruguai, Impasse, né? Começou um certo impasse político, porque os países em desenvolvimento não queriam liberalizar os serviços por conta de os países desenvolvidos bloquearem a liberalização da agricultura deles há anos. Lembra disso? Não deu outra. A partir daí, que teve a primeira conferência em 96 na Singapura, a partir daí não deu outra, gente. Os países em desenvolvimento querem colocar, né? No, na AMC, que os desenvolvidos tinham que remover os subsídios agrícolas, certo? Colocar isso de maneira forte. O interessante é que países como Índia e Brasil começam a entrar pesado aqui nessa negociação com a ajuda da China da Rússia depois, logo depois, quando se formou o G20. Já vou falar sobre isso. Tá. 
isso de um lado. Do outro lado, os países desenvolvidos colocaram a liberalização dos serviços como um tema importante, né? porque, lembra, eles, os países desenvolvidos têm vantagem comparativa na, na produção dos serviços. Então, o um, que ocorre aqui é que serviços também entrou com tudo na pauta, mas eles aproveitaram e colocaram outros pontos para serem liberalizados, como os investimentos, compras de governo. Vocês lembram que compras de governo era uma barreira ao, ao, ops, era uma barreira ao comércio internacional? Propriedade intelectual, defesa da concorrência, facilitação do comércio? Todos esses temas aqui, novos que aparecem em Singapura, junto com a liberalização dos serviços, só que ganha um nome. O nome vira temas de Singapura. Tá, então, agora adiante, quando eu falar temas de Singapura, são aquelas coisas que os países desenvolvidos querem liberalizar na OMC. Temas de Singapura. Então, é propriedade intelectual, investimento, compra de governo, né, facilitação do comércio, defesa da concorrência e serviços. Então, de um lado, os países desenvolvidos querem avançar os temas, liberalizar os temas de Singapura. Já os países em de desenvolvimento querem liberalizar a agricultura. E aí começa a surgir um certo impasse, olha a palavra impasse aqui, a partir de 96 e nessas outras reuniões, de 98, de 99. Uh, o que, que acontece em 98 e 99? A mesma agenda de liberalização entrou um tema novo aí, comércio eletrônico, a partir de 98. Em 99 entrou o meio ambiente, mas a discussão da agenda continua a mesma, que é temas de Singapura versus agricultura. O que quer dizer isso mesmo, gente? Temas de Singapura, liberalização de serviços e aqueles outros temas que os países desenvolvidos querem avançar. Agricultura liberalização da agricultura que os países em desenvolvimento querem avançar. Só que impasse, né? Surge esse impasse e nas próximas reuniões, Doha em 2001, Doha 2001 era para ter um avanço até 2005, igual aquela rodada de quatro anos, rodadas mais longas, que era para avançar tanto os temas de Singapura, que está escrito aqui, quanto à agricultura, que também está escrito aqui. Adivinha o que, que deu? Adivinha? Adivinha? Nada. Não, passaram-se quatro anos, se passaram quatro anos e não terminou essa rodada. Está aberta até hoje. Por quê? Porque os países desenvolvidos teimam em não liberalizar a agricultura e, em contrapartida, os países em desenvolvimento teimam, teimam em não liberalizar o tema de Singapura. Formou-se um belo de um impasse político, que está escrito aqui. Temas de Singapura de um lado, agricultura com seus subsídios do outro. E assim foi. Teve um monte de reunião bonitinha, olha só. Cancún 2003, nossa, o pessoal deve ter aproveitado, né? Os, os negociadores para aproveitar a praia em Cancún. Um, Hong Kong 2005, Geneva, Geneva 2009, 2011... Até Bali, gente, teve reunião em Bali. Bom, tá, e aí? E aí que a única novidade, as únicas novidades, é que, a partir de 2005, oficialmente, dentro da MC, fazia parte o G20, que é o grupo de 20 países em desenvolvimento, que agora, olha só, agora, né, se eles já bloqueando antes, agora, entre eles, eles estão ainda mais fortes para negociar, né? chegaram negociando bem forte com os países desenvolvidos a partir da, da reunião de Hong Kong. E uma e duas novidades. Bom, 2001, a China entra na OMC e 2012, a Rússia entra na OMC. Tá? Então, agora, o G20 tem a Rússia também, tem China, tem todo mundo. E, eu, e aí, o resumo da ópera é que nenhum avanço significativo nessas conferências, a não ser discutir esse bando de temas e colocar temas novos, meio ambiente, como vocês viram, comércio eletrônico, mas o impasse político continua o mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nos anos da, do GATT houve uma bela de avanço, belo avanço na liberalização do comércio, 
principalmente na indústria. E, a partir do período do AMC, que pretendia-se que houvesse liberalização nos serviços e na agricultura, não houve por conta desse impasse político que surgiu dentro da AMC, e aí nós estamos parados até hoje, até hoje por conta disso. Então, é isso. A liberalização multilateral, que foi o tema da discussão nossa, de, dessa aula de hoje, que está se encerrando agora, foi muito proveitosa nos anos do GATT e para liberalizar a indústria. Mas, já no final da última rodada do GATT, né, que já começou a formar um impasse por conta do protecionismo, principalmente americano e europeu, que não queria liber... e não quer até hoje liberalizar o setor agrícola. E, da outra ponta, os países em desenvolvimento, como retaliação, não deixam avançar a liberalização nos serviços e naqueles outros temas de Singapura que estão listados lá naquele slide. Tá? Então, é isso, a OMC meio que parou, né? Parou, e, e, enfim, quer dizer, parou para esse terceiro objetivo de liberalização multilateral. Para os outros dois objetivos, isto é, acompanhar a política comercial dos países e solucionar conflitos, ainda continua rolando todo ano, né? É, você pode saber direitinho, vendo os textos dos bancos de dados, quais são as políticas comerciais dos países membros, e também podemos saber sobre conflitos, né? Um país que queira entrar. E esse exemplo da, da Embraer, eu só coloquei porque é um país que envolve uma empresa brasileira, mas existe muitos e muitos conflitos que estão sendo, que, que foram aí né, solucionados lá na no OSC, né, nesse órgão de solução de controvérsias da OMC. Essa parte está desenvolvendo bem. Por outro lado, o um impasse político dessa troca entre o setor agrícola e temas de Singapura não avançou mais. Então, e aí a gente termina a discussão de hoje justamente com esse ponto. Tá, se a negociação multilateral está parada, não avança por causa desse motivo político, esse impasse político que vocês viram, o que, que os países começaram a fazer a partir dos anos 90? Ah, tudo bem, se não está avançando a liberalização comercial com todos os países do mundo, eu vou virar para o lado e vou ver com os meus vizinhos, né? com os países uh, que são parecidos comigo. E aí eles começaram a usar aquele artigo 24 do GATT que, que permitia os acordos regionais, ou seja começaram a substituir as negociações multilaterais, que está parada politicamente, por negociações regionais. E é aí que a União Europeia, por exemplo, expande, avança, a União Europeia vira uma União Monetária, né? tem a mesma moeda, depois a gente vai falar sobre isso. Aí que até o Mercosul avança, infelizmente, só até 2002, 2003, porque a Argentina teve um problema políticos muito sérios e aí o Mercosul parou em 2003, infelizmente mas houveram vários outros blocos no, 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 na, na Ásia, no Pacífico, Ásia e Pacífico, né? Leste Asiático e até outros lugares do mundo. Então, as negociações regionais e até algumas negociações bilaterais avançaram fortemente nos anos 90, anos 2000 e anos 2010. Tá? Então, o tema da nossa semana que vem é a integração econômica regional, que é o estudo aí das negociações regionais. Não é para entregar atividade ainda. Né? Se alguém quiser avançar lá no penúltimo slide, tem isso daqui, são duas questões da atividade 7, daqui a duas, três semanas. Essa primeira questão, vocês já podem começar a pensar nela, nessa questão aqui, que é o penúltimo slide. Tá? Muito bem. Então, hoje, eu me despeço por aqui.